Hello everyone, this is Ronald V and welcome to my channel. I am going to talk video editing and talk about PC and laptop. I am going to talk about the film and the film. I am going to talk about the film and the software. जरा मोटामोटी आमार मतो प्रोफेशनल ना तादेव जोने जरा शौकेर वोशी वीडियो डिट करे थकेन एवं कंटेंट क्रिएट करे थकेन तो ऑन के अच्छे जरा जादेर कच्छे एडोबी जे सॉफ्टवेयर गुलार हुए चे प्रीमियर प्रो अथवा आफ्टर इफेक्स शे गुलार ऑन कोटिन मने हाय शे जोने ऑन के अच्छे फिल्मोरा यूज करें अथवा � पीसी ते हाई कॉन्फ़िगरेशन ना था कर कर उन्हें प्रीमियर प्रो बाफ्टर इफेक्ट यूज़ करते पारे ना जब वो ना मैं निजे हो आमल लैपटॉप पे कॉन्फ़िगरेशन ने कर उन्हें प्रीमियर प्रो बाफ्टर इफेक्ट यूज़ करते पारे ना उनको तो चार बच्चों दो रे आमल लैपटॉप पे प्राइमरी वीडियो एडिटरी चाहे उनका शेयर फिल्म वाला यूज़ कर रहा थी। वो पुत्र बहुत छोटी किंतु फिल्म वाला अपडेट आ रहा है एवं अपडेट के तरह नो तो नो तो पिक्चर ऐड करे। तो इबार बेश किचु दिन आगे फिल्म वाला एक्स रिलीज़ हुए थे नो तो न अपडेट जेटा ते तरह बेश किचु अमेजिंग फीचर ऐड करे थे। तो आजकल म तो हमरा फिल्म वाले तो चला चला हम एवं फिल्म वाला इंटरफ़ेस है तो हमारे को ना हमरा चेंज देखते बच्चे ना नो तो ना अपडेट है हमरा अपना फिल्म वाला नाइन एज़ रखूँ देखें चाहे फिल्म वाला एक्स ए इन रखूँ ही पर इखाने नो तो ना एक टा अपडेट है जिसे शेटो वाला अपना चले फिल्म वाल एक है ना अपने देखते हैं बच्चन जो appearance आचे appearance mode एक है ना देखा अपने select करते हैं बोलते हैं dark mode और तो बाल light mode हमारा light mode दिले ये रुकों white हो जाते हैं एवं dark mode दिले dark थक बे पर हमारे कच्चे dark mode टाइप भल्ला के बेशी सो हमें dark mode टाइप रखते हैं कलर में चल जो ना हमारे दूसरा video clip लगे हमें already हमारे timeline में दूसरा video clip import कर � तो कल मैं चलो जो कस्टम कर बैठे थे वो लो आपने जो एक टेक्लिप के रेफरेंसेस शेप रखी शेप क्लिप तो शायद पॉर्बर्टी क्लिप तो जो कलर गेडिंग शेप ऑटोमेटिकली मैच करने में इधर शो लेट इम्पोर्टेंट टूल जहाँ हम लोग सिनेमेटोग्राफी करी तादेश जोने अनिश्चय है कि देखा जाए जहाँ हम लोग शॉकल वाला एक वीडियो कर लाम दुपुर वाला एक वीडियो कर लाम इन दो टा वीडियो तक कलर किन्तु डिफरेंस था कि शॉकल वाला है तो बार रोट्टा ये तो थके ना बोल दुपुर वाला रोट्टा खूब बेची थके पर हम लोग जोकन कल कलर टा मैच करा जाने, but एक होने टा इजीली खाने करा जावे, तो हम राईटे देख बोके करा जाए, अमी already दुई टा क्लिप खाने एक इंटर इंपोर्ट कोडे कछी, एक क्लिप टा एवं एक क्लिप टा, तो हम राईटे दुई टा क्लिप टा प्ले कोडे देखी, तो इखने अपना फर्स्ट जी क्लिप टा देख सकते हैं, शेटा दुबल बला दिया करा, एवं पौर एक्टर सिनेरियो, सो इधर टक के हम लोग मैच करो, पर बुत्ती क्लिप टक के हम लोग फर्स्ट क्लिप पे शादी मैच करो, सो इधर ने जी कस्टम करते हुए शेटोल हम लोग सेकंड क्लिप पे चले गए लम, एक हम लोग राइट क्लिक कर ले, एक हम ऑप्शन गुला चला जबे, एक हम तक आप लोग देखते बच्चे ने कहने ऑप्शन अच्छे कलर मैच, सो � तो हमारे कलर में चिकन तो हो गया चाहे एक अंतिका अपना लेवल तक कमाते पर मैंने बातें पर मैंने जो दिखे जो कुछ पेशी अब आर एक्सपोज्ड हो गया चाहे बट डार्क हो गया चाहे शेकन तक अपना लेवल तक कमाते बातें पर मैं ना मैं टेल लेवल टेक टू कमेडी देन ओके कर दिला इबाज जो दे हमारे वीडियो � आगेर वीडियो एवं ये ठहरो पौरे वीडियो सपने देखते हुए चंद जामदर आगे वीडियो तक टा येलो टोन रहे चे एवं पौरे वीडियो में वीडियो टेक किंतु ऑटोमेटिकली ये येलो टोन टच चले शे चे एवं ब्राइटनेस टो ऑटोमेटिकली बैठ गये चे ये पुर अपना चले टो पुरे आरो कलर ग्रीन को तबर बन सब की क अमेजिंग एक तो फीचर जेटा दिया अपना रचाले अपना वीडियो के इनिमेट करते बरन डिस्प्ले मोड़ दे तो ये जो ना हमरा इकने क्यू फ्रेमिंग ऐड करो जो ना हमरे इकने डबल क्लिक करो डबल क्लिक करो पर अपने इकने वीडियो ते देख बन एनिमेशन एनिमेशन के लिए इकने किचु प्रीसेट दे आचे हमरे जो दे कस्टमाइज़ एबार अमरा इखाने वीडियो क्लिप तो सिलेट कर बो तार पर इटा के जो दे अमरा एक तू छोटो कर दी तो नहीं पोज़न तो रखलाम एबार जो दे अमरा ये वीडियो टो प्ले कोई ताल अपना दिखते हो बन ए पॉइंट थे के ए पॉइंट पोज़न तो इटा आस्तस्ते एनीमेट हुए 
আপনার স্ক্রিনটা ছোট হয়ে যাবে আমি যদি একটু প্লে করে দেখি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু ছোট একটা অ্যানিমেশন ক্রিয়েট হয়েছে আপনারা চাইলে এটার মধ্যে রোটেশন ইফেক্টও ইউজ করতে পারেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রোটেড আমরা যদি চলে আসি এখানে যদি আমরা এটাকে এরকম ঘুরিয়ে দিই এবার যদি আমরা প্লে করি তাহলে দেখতে পারবেন এখানে যে রোটেশন ইফেক্টটা সেটা বের হবে একটু ফার্স্টের থেকে প্লে করি ভিডিওটা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এইভাবে আপনার চাইলে আপনার ভিডিওটাকে অ্যানিমেট করতে পারবেন তো এই ছিল কি ফ্রেমিং তারপর আমরা চলে যাব আরেকটি ফিচারে সো ফিল্মোর এক্স আপনার চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো কিবোর্ড শর্টকাট ইউজ করতে পারবেন এই জন্য আপনারা যদি ফাইলে যান এখানে দেখতে পারবেন কিবোর্ড শর্টকাট সেখান থেকে অলরেডি কিছু শর্টকাট দেওয়া আছে ঠিক কোনটার জন্য কি শর্টকাট ইউজ হবে বাট এটা চাইলে আপনাদের নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন অডিও ডাকিং অডিও ডাকিং ফিচারটি খুব ইম্পর্টেন্ট যারা ব্লগিং করে থাকেন অথবা ইউটিউবিং করে থাকেন কারণ অনেক সময় আছেন যারা ব্লগিং করার সময় আপনারা অথবা ব্লগ করছেন তার সেই ভিডিও ক্লিপের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনারা একটা মিউজিক অ্যাড করেন তো সেটা আসলে আপনার যে অডিও ভিডিওর যে অডিও সেটার সাথে সুন্দর করে ম্যাচ করে না তো এটার জন্য আসলে অনেক সময় হয়কে আমরা যেটা করি ব্যাকগ্রাউন্ডের অডিওটা লেভেলটা কমিয়ে দিই যার জন্য হয়কে বারবার অডিওটা কাট করতে হয় অনেক সময় আমার কথা বলার সময় কমিয়ে দিলাম আবার যখন কথা বলা শেষ হয়েছে তখন আবার বাড়াতে হয় সো এই জিনিসটাই অডিও ডাকিং অটোমেটিকলি করে দেবে সো আমরা যদি একটু এখানে দেখি যে আমার একটা ক্লিপ এখানে অলরেডি আছে সেটাকে আমি টাইম লাইনে নিয়ে আসি এবার এটাকে আমরা একটু প্লে করে দেখি হ্যালো ইভরিওয়ান দিস ইস ফার্নাল বি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সো এটা কিন্তু আমার জাস্ট ভয়েসটা এখানে আছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু কোনো মিউজিক নেই সো আমরা অডিও ডাকিং টুলসটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা যে কোনো একটা মিউজিক অ্যাড করে দিলাম সো এটা আমাদের ভিডিও এবং ভিডিও নিচে আমরা আমাদের মিউজিক অ্যাড করলাম এবার যদি আমরা এটা একটু প্লে করে দেখি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের যে মিউজিক সেটা খুবই লাউড এবং আমার যে কথা সেটা একদমই বোঝা যাচ্ছে না সো এবার আমরা এখানে অডিও ডাকিং অ্যাপ্লাই করবো যার জন্য আমরা ক্লিপে চলে যাবো সো এখানে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে এখানে আমাদের অডিও অপশন চলে আসবে এখান থেকে যদি আমরা একটু নিচে আসি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডাকিং লোয়ার দ্য ভলিউম অফ আদার ক্লিপস সো এখানে যদি আমরা ক্লিক করে দিই দেখেন ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের যে ভিডিওর নিচে যে ব্যাকগ্রাউন্ড অডিওটা সেটা কিন্তু অনেকটাই রিডিউস হয়ে গেছে এখান থেকে আপনার লেভেলটাকে বাড়াতে পারবেন কমাতে পারবেন যদি আপনারা স্ট্রং দেন তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড অডিও আরও কমে যাবে এখানে ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে আমরা রাখলাম যেটা ডিফল্ট দেওয়া থাকে এবার যদি আমরা ভিডিওটা প্লে করি হ্যালো ইভরিওয়ান দিস ফার্নাল বি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের ছবি যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কিন্তু রিমুভ করার প্রয়োজন পড়ে অনেকে আছে সো আপনার চাইলে যদি মনে হয় যে তাও ব্যাকগ্রাউন্ড অডিও একটু বেশি লাগছে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি সিক্সটি রাখলাম এবার প্লে করে দেখি হ্যালো ইভরিওয়ান দিস ফার্নাল বি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের ছবি যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কিন্তু রিমুভ করার প্রয়োজন পড়ে অনেকে আছে ফোন এডিটিং করে অথবা আমাদের প্রেজেন্টেশন স্লাইডের জন্য অনেক সময় আমাদের ছবির যে ব্যাকগ্রাউন্ড তো এবার আমি আর একটু আপনাদেরকে ইজিলি বুঝিয়ে দিই আমি যদি ভিডিওর মাঝখানের একটা অংশকে মিউট করে দিই তাহলে দেখবেন যে এখানে এই মিউট অংশটাতে ব্যাকগ্রাউন্ড অডিওটা অটোমেটিকলি বেড়ে গিয়েছে সো আমি ভিডিওর এই অংশটিকে আমি একটু মিউট করে দিই দেখুন মিউট করার সাথে সাথে এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড অডিওর যে কার্ভ সেটা কিন্তু উপরে উঠে গিয়েছে দ্যাট মিন্স অডিও ডাকিংটা আপনার কথা বলার সময় অটোমেটিকলি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে রিডিউস করে দিবে এবং আপনার যদি কথা বলার কোনো গ্যাপ থাকে যে জায়গায় আপনার কোনো কথা নেই সেই জায়গায় কিন্তু আস্তে আস্তে সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড অডিওটা বাড়িয়ে দিবে এবং আবার আস্তে আস্তে কমিয়ে দিবে সো এটা খুবই একটা গুড ফিচার আমার মনে হয় যারা ব্লগিং এবং ইউটিউবিং করে থাকেন
সবার লাস্টে আমরা সবচেয়ে অ্যামেজিং যে ফিচার টাইপের ফিল্মোর এক্স ইউজ হয়েছে সেটা দেখবো আর যেটা আসলে সবাই মোটামুটি যারা ফিল্মোর ইউজ করেন তারা অভাব বোধ করেছেন এই ফিচারটা আমি নিজেও অনেক সময় চিন্তা করেছি যে এই ফিচারটা যদি ফিল্মোর থেকে থাকতো তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো তো ফিচারটি হলো মোশন ট্রেকিং সো মোশন ট্রেকিং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য সো আমরা এবার দেখবো মোশন ট্রেকিং কীভাবে ফিল্মোর এক্সে করতে হয় সো আমরা এই ক্লিপটাকে নিয়ে নিলাম আবার তো মোশন ট্রেকিংয়ে যে কাজটা হয় যে আপনারা যে কোনো একটা স্পেসিফিক সাবজেক্টকে ভিডিও থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন ট্র্যাক করার জন্য এবং সেই ট্র্যাকের উপর আপনারা চাইলে টেক্সট বা অন্য কিছু যে কোনো কিছু বসাতে পারবেন সো এই ভিডিওটাকে যদি আমরা মোশন ট্র্যাক করতে চাই তাহলে আমরা আবার ওইখানে ডাবল ক্লিক করব আমরা ভিডিওতে চলে যাব এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মোশন ট্র্যাকিং তো মোটন মোশন ট্র্যাকিংয়ে ক্লিক করলে আপনার যে ট্র্যাকের যে একটা ফ্রেম সেটা চলে আসবে আপনারা যেই সাবজেক্টটা ট্র্যাক করতে চান সেটা ফার্স্টে সিলেক্ট সিলেক্ট করবেন তো আমরা যদি এখানে বাসের যে উপরের যে অংশটা এটা যদি আমরা একটু সিলেক্ট করি অথবা আমরা এখানে যে পার্সনটাকেও সিলেক্ট করতে পারি এটা একটু ছোট করে দিলাম সো জাস্ট সিলেক্ট করে এখানে স্টার্ট ট্র্যাকিং দিলেই কিন্তু অটোমেটিকলি ট্র্যাক হয়ে যাবে আমরা স্টার্ট ট্র্যাকিং দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন অটোমেটিকলি এটা ট্র্যাক করে নিচ্ছে সো ট্র্যাকিং ডান এবার এই ট্র্যাকের উপর আমরা ট্যাক্স অ্যাড করবো আমরা ট্র্যাক করার পর এখানে ওকে ক্লিক করে দিব তারপর আপনার চাইলে এখান থেকে ট্যাক্স অথবা ফটো যা যে কোনো কিছু অ্যাড করতে পারবেন সো আমি এখানে একটা ট্যাক্স অ্যাড করব তবে এখানে ডিফল্ট টাইটেল অ্যাড করব সেখানে যদি আমরা দেখ লিখি এটাকে একটু রিসেস করে দিলাম আমরা এটাকে এখানে রাখলাম সো এটাকে আমরা ট্র্যাকের সাথে কিভাবে মার্চ করব তো এই জন্য আমরা আবারও ভিডিওতে ডাবল ক্লিক করব ট্র্যাকিংয়ে চলে যাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার একটা অপশন যেখানে হলো নান নান দেওয়া আছে তো এখান থেকে আপনার আপনাদের লেয়ারগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনার যে লেয়ারের যে এলিমেন্টটা আপনার এটার সাথে ট্র্যাক করতে চান সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন সেখান থেকে আমার ডিফল্ট টাইট টাইটেল যেটা লেখা সেটা সিলেক্ট করে দিলাম দেন ওকে করে দিলাম এটা আমার অলরেডি রিসার্চ করা আছে অ্যান্ড টেক্সটের সাইজটা ক্লিপের সমান সমান করে দিলাম এবার যদি আমরা ক্লিপটা প্লেক করি তাহলে দেখতে পারবেন যে টেক্সটা ওই পার্সনের সাথে ট্র্যাক করছে অ্যামেজিং রাইট সো ফিল্মোরাতে এখন আমরা মোশন ট্রেকিং করতে পারবো খুবই সহজে তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে সেটা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ সো মাছ